Assalamu alaikum. This is Creative English with Saidur YouTube channel. My name is Saidur Rahman. I'm the founder and teacher of Creative English. In this class, I'm going to share with you the second part of Bengali to English translations. In my first part, I have shared you the basic steps of translation, but this class is very effective to you because this class will be provide you the advanced pattern of sentence transformation. So, my dear friend, you should keep watching my video to improving your writing. Inshallah, this series to you the after a new me to continue current. The whole past take a dust up or watch out for a new show. Hoji newspaper take a hook. Jeko no matum take a hook. Bangla Baku Guluk. Buju was a show. Jay on what court department. Ask your class. I mean, do you have a unisher February? The Asha Ministry of Health. A J sentence. Gulashi Chilo. She can take a chapter sentence. Share good. এই প্রতিটা সেন্টেন্সই কিন্তু একটার চাইতে আরেকটার স্ট্রাকচার ভিন্নতর এবং সেন্টেন্সের মধ্য থেকে অনেক নতুন কিছু জানার আছে তো বন্ধুরা একেবারে ক্লাসটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন ইনশাআল্লাহ নতুন অনেক কিছু জানা যাবে কিন্তু প্রথমেই আপনাদেরকে ছোট্ট একটা কাজ দিচ্ছি বিগত পরীক্ষায় আসা আসা পাঁচটি প্রশ্ন স্ক্রিনের উপরে দেখানো এই প্রতিটা প্রশ্ন আপনারা নিজেরা ভাষায় ট্রান্সলেশন করার চেষ্টা করবেন এবং উত্তরগুলো এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে সাবমিট করবেন তৃতীয় পর্বে আমি এই বাক্যগুলোর অনুবাদগুলো সুন্দর করে বুঝিয়ে ব্যাখ্যা করে দেব প্রথম পর্বেও আমি একটি সেন্টেন্স আপনাদেরকে দিয়েছিলাম যার অনুবাদ ছিল দিস রেট হ্যাজ ডিক্রিজড বা ডিক্লাইন্ড টু অলমোস্ট 12% এই বাক্যটি একটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের সেন্সে ছিল এইজন্য আমরা হ্যাভ বা হ্যাজ কে ব্যবহার করে বাক্যটাকে গঠন করেছিলাম সো বন্ধুরা এখানে হ্যাজ এইজন্য হয়েছিল কারণ দিস রেট ইটস আ সিঙ্গুলার সাবজেক্ট আশা করি সবাই আপনারা উত্তর দিয়েছেন এবং আমি অনেক উত্তর চেক করেছি थैंक यू सो मच আশা করি আপনারা অনেকেই সঠিক অ্যান্সার দিয়েছেন তো বন্ধুরা এখন আমরা বাক্যটাকে বুঝে বুঝে পড়ব প্রথমে কথা হচ্ছে যে কোনো বড় বাংলা বাক্যকে অনুবাদ করার জন্য আমরা কোন প্রসেসটা ফলো করব হ্যাঁ আগের মতো একই প্রসেস বাক্যের সামারাইজ করা সামারাইজের জন্য কি দরকার দরকার ভার্ব সাবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্ট বা অবজেক্ট ভার্ব আমরা কোথায় পাব ভার্ব নাইনটি সময়ে বাংলা বাক্যের শেষে পাব তাহলে এই বাক্যের ভার্বকে এই বাক্যের ভার্ব হচ্ছে মূলত সচেষ্ট সচেষ্ট সাথে এখানে হাইটভাবে একটা হওয়া রয়েছে এই জন্য আমরা এখানে সচেষ্ট হওয়া দ্যাট মিন্স এর এটাকে বলতে পারি ইস ইন দ্য ওয়ারিং এফোর্টস অথবা চাইলে বলা যেতে পারে ইস মেকিং এফোর্টস ভার্বের পাশে মাঝে মধ্যে দেখা যায় প্রয়োজন অ্যাডভার্বকে ব্যবহার করা হয় এখানেও ব্যবহার করা হয়েছে সর্বাত্মকভাবে এই জন্য আমরা হোল হার্টেডলি লিখে রাখলাম ভার্বগুলোকে কিন্তু দুটো ভার্বের মাঝে বসানো যায় কখনো বাক্যের শুরুতে বসানো যায় কখনো ভার্বের পরেও বসানো যায় এখন আমরা ভার্বের পরে সাবজেক্টকে খুঁজে বের করব কীভাবে বের করব ভার্বের পরে সাবজেক্টকে খুঁজে বের করার জন্য আপনি ভার্বকে প্রশ্ন করবেন কে বা কী দিয়ে এখানে যদি আমরা প্রশ্ন করি কে সচেষ্ট সেক্ষেত্রে অ্যান্সার চলে আসে মন্ত্রণালয় এই মন্ত্রণালয় এই বাক্যের সাবজেক্ট দ্য মিনিস্ট্রি তাহলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এই অংশটুকু কি এই অংশটুকু মূলত মন্ত্রণালয়কে মডিফাই করেছে তার প্রথমে বসে কিন্তু যখন ইংরেজি বাক্য অনুবাদ করতে হয় যে মডিফায়ারগুলো থাকে যারা কানেকশন তৈরি করে প্রিপোজেশনাল ফ্রেজ হয়ে তারা কিন্তু নাউনের পরে চলে যায় এই জন্য এখানে অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার পরে বসবে এবং এই ভার্বটা একটা এই সাবজেক্টটা একটা সিঙ্গুলার ফর্মে আছে দ্য মিনিস্ট্রি এই জন্যই কিন্তু আমরা এখানে ইসকে ব্যবহার করেছি যদি এই সাবজেক্টটা ফ্লিউরাল ফর্মে থাকতো তাহলে আমরা এখানে আরকে ব্যবহার করতাম আশা করি আপনারা সাবজেক্ট এবং ভার্বকে বের করার যে প্রসেসটা মাত্র বললাম সেটা বুঝতে পেরেছেন তাহলে এই বাক্যের সামারাইজটা কী হবে এ বাক্যের সামারাইজটা হবে দ্য মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ইজ মেকিং অ্যাবাউট ইফোর্স হোল হার্টেডলি এবার আমরা বাক্যের অন্যান্য যে অংশগুলো আছে সেটাকে পার্ট বাই পার্ট আগে আলাদা করব তারপরে সুন্দর করে সাজাব আমি কিন্তু ক্লাসগুলোর একটা স্টেপ ফলো করছি আপনারাও চাইলে এই স্টেপগুলো ফলো করতে পারেন এভাবে নিয়মিত বাক্যের বাকি অংশগুলোকে সাজাবো এখন প্রথমে আছে জাতির পিতা তো জাতির পিতা দ্যাট মিন্স এটা কিন্তু একটা মডিফায়ারের মতো আমি একজন মানুষকে উপাধি দিচ্ছি তাহলে লিখতে পারি ফাদার অফ দ্য ন্যাশন এটা একটা ফ্রেজের মতো কাজ করছে এই বাক্যের ভেতরে শেখ মুজিবুর রহমান শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে এখানে র আছে তো আমরা জানি যখন র থাকে সেক্ষেত্রে অ্যাপোস্ট্রোপি ব্যবহার করে নামের সাথে দেওয়া যায় আমরা তাহলে লিখতে পারি শেখ মুজিবুর রহমানস এক্ষেত্রে একটা কথা বলে রাখি আপনাদের শেখ মুজিবুর রহমান কোনো একটা নাম সেটা অন্য যা যার নামই হোক না কেন যখন তার সাথে অ্যাপোস্ট্রোপি যুক্ত হবে তখন সে আর বাক্যে নাউন থাকবে না সে হয়ে যাবে পসেসিভ অ্যাজেকটিভ এবং পসেসিভ অ্যাজেকটিভের একটা নিয়ম হচ্ছে তারপর হানড্রেড পার্সেন্ট একটা নাউন ব্যবহার করতে হয় যেমন আমি যদি বলি কামালের বাবা তাহলে কি হবে কামালস ফাদার শুধু কামালস কিন্তু কখনো বাক্যের সাবজেক্ট হতে পারে না এবং এই কামালস ফাদারকে আমরা চাইলে একটু ঘুরায় লিখতে পারি ফাদার অফ কামাল যেটা আমি বাক্যের মধ্যে আপনাদেরকে কিছুক্ষণ পরেই দেখাবো এরপরে হচ্ছে সোনার বাংলা গড়া এটা একটা পারপাস বা
माननीय प्रधानमंत्री अनरेबल प्राइम मिनिस्टर शेख हासार एखे पूर्व मत रहा शेख हासिना से लिखते परि अफ शेख हासिना लिखते परि रूपकल्प मान भीषण शाल दुटो आज दूहजार एकुश दो हज़ार एकचल्लिस दोटो लेखा जाए पास एन जुक्त कर वास्तवयन एखे एक ग्रामार आज भलोक बुझे आप जो जस्ट बोलम वास्तवयन ताली हतो इमप्लीमेंट क्यों वास्तवयन साथ एकार आज तईना एकार थार कारण प्रिपदेशन तो अवश्य प्रयोजन आई प्रिपदेशन एखे इन जख टू छाड़ा अन्न्य प्रिपदेशन पर भार व्यवहित तो है तक से भार्बर सकते आई एन जी व्यवहार करते हैं तक ता वाक्य भेतरे नाउन मत क्ज करें अंशगुल भाग करा शेष एखंड क्ज की एखंड क्ज पूरा वाक्यगुल सजानो वाक्य सजान क्षेत्र में आनी कौन प्रसेसगुल्लो फलो करबें प्रथम वाक्य जो सामाराइज अंशा छो मेन वाक्य लिखे निलंबर जो प्रसेसटा फलो करब से भलोक मनोज सहकार बुझते हैं एन क्ज की आपनी कि जतर पिता के शुरू कर एके बारे इमप्लीमेंट पर्त यह सरियल मेनटेन कर लिखते थकबें ना से कखी करा जाए वाक्य जीवन ओ मिनिंग ना सठिक भावे कि भाव करबें जी न्याचाराली फ्रेजगुल उल्टो दिक्कत के प्रथम दिखे आसे ये प्रसेसटाओ सब समय एप्लै करा जाए ना अर्थात एखे हमें वास्तवयन के शुरू कर जतर पिता शेख मुजिबुर रहमान का आसते पर से क्षेत्र में एक विषय आपके जेने रखते हैं जदि को फ्रेजर अंशगुलर भेतरे एकाधिक नाउन के देखते पाई जो तरह सम्पर् कि बला हम तरा एंड द्वारा जुक्त हो क्षेत्र में सरियल मेनटेन कर लिखब एखे दो जन व्यक्तर कथा बला आज है एक जन हम शेख मुजिबुर रहमान तरह एक एक्टिविटी और शेख हासिना तरह एक एक्टिविटी एवं ता जुक्त हो जाए द्वारा से क्षेत्र में दुईट अंश के ओखान ओ एर पूर्व थे क्योंकि आलदा भाग में प्रथम भाग कर पूर्व के गड़ा पर्यत आनी अंशा के आलदा भाग करें तपे तरह शुरू कर एके बारे रूपकल्प वास्तवयन पर्त ये आलदा अंश भाग करें प्रथम गड़ा थे जतर पितार अंशटुकु के शेष करब तर वास्तवयन तरह सूझोग्य कन्या अंशटुकु के शेष करब से क्षेत्र में आनी उल्टो प्रसेस फलो करते नो प्रब्लेम प्रथम एखे साधारण क्षेत्र में सोनार बांगला गड़ा जो पार्पासा छो से लिखते परि टू बिल्ड सोनार बांगला तरपे शेख मुजिबुर रहमान जो अंशा छो से लिखते परि एखे एक चमत्कार जिन देखें से शेख मुजिबुर रहमानस लिखे अंशा क्योंकि ये कई अंशा लिखते पर शेख मुजिबुर रहमानस टू बिल्ड सोनार बांगला को मिनिंग है ना तो हमें क्या भाव लिखब आपने अफ के व्यवहार करब अफ शेख मुजिबुर रहमान शेख मुजिबुर रहमान एक ही सेंस क्यों एखे आर एक झमेला गल फादर अब द नैशन ये क्यी छो तर उपाधि छो शेख मुजिबुर रहमान जख कारो उपाधि व्यवहार कर नैचाराली से नाउनटार पूर्व ही क्योंकि से उपाधि बसे क्यों एखे से देर तो सूझ नहीं अफर पर तो फादर अब द नैशन दीते पर यह चाहले कमा दिए वाक्यटार जो उपाधि छो नाउनटार से भाव लिखते परि द फादर अब द नैशन एट एक वे आप चाहले तो द फादर अब द नैशन एखे मजखने लिखते परतम से क्षेत्र में वाक्य असुंदर हतो ये नतून एक जिस जिने विषयगुल विषयगुल शेयर करब यू नोट कर देखें परवर्ती अंश परवर्ती अंशा शुरू होने एंट लिखे सेम एक ही रकम भाव उल्टो दिक्कत के आसा शुरू करब जार साथ जार मिल है से अंशटुकु के तरह से एड कर देव प्रथम वास्तवयन दैट मीस इन इमप्लीमेंटिंग ये की कि वास्तवयन कर दोटो जिन वास्तवयन कथा रूपकल्प दूहजार एकुश और दूहजार एकचल्लिस यह जो भीषण टू थाउजेंड टोन्टी वन एंड भीषण टू थाउजेंड फोर्टी वन ये लिखल तपर से आगे मत ग्रामार शेख हासिना र आम एक ही रकम भाव आगेटार मत एखे अफ लिखब आप एपोस्ट्रफि दीब ना अफ देवर पर एखे शेख हासार सम्पर् अपना जो उपाधि आज है जार कन्या छेंर सूजोग्य कन्या ये आगे दिए दीते हिज कि बैफिटिंग डटर हिज बैफिटिंग डटर क्यों शेख हासार जो स्पेशल उपाधि तीन एक प्रधानमंत्री से कमा दिए पूर्वर मत ही लिखे लक्ष्य कर बंधुरा एखे दुटोई क्योंकि मूलत तो शेख हासार सम्पर् तथ्य देवा दोटो फ्रेज ही एक फ्रेज के शेख हासार पूर्व दिए कारण पेसने देवा रास्ता नहीं आकटा के पेसने दिए जो उपाधि ना थकतो आप दीम यह सूंदर जो प्रसेसगुलो पड़े से प्रसेसगुलो फलो कर अपनी वाक्य को अनुवाद कर ठंडा माथाय भावन हमें मुहूर्ते जी रुल्सगुलो जी टीप्सगुलो आपके शेयर कर लम ये प्रत्येक वाक्य क्योंकि टीप्सगुल्लो शेयर करब यह जो नियमित प्रैक्टिस जाए अवश्य भलो किस शेखा जाए कि कमेंट सेक्शने अवश्य सबाई अपन एन्सारगलो जान बंधुरा अपनारा जदि इंगरेजी भय जो आपन से जय कर इच्छा थे तो नियमित हमारे यूट्यूब चैनल भिडियो देते थकूँ 
আর আপনারা কেউ যদি চান একেবারে সরাসরি আমার যে স্পেশাল কোর্সটা আছে সেখানে অ্যাড হয়ে আমার সাথে সরাসরি জুম অ্যাপে কথা বলে আপনি কোর্সটা করবেন এবং নিজের স্কিলকে একটু দ্রুত ডেভেলপ করে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাবেন তাহলে আপনাদের রয়েছে জন্য রয়েছে এ টু জেড কোর্স যে কোর্সে জুম অ্যাপ থেকে ক্লাস হয় প্রতিটা ক্লাসের রেকর্ড অটোমেটিক্যালি আপনারা পেয়ে যাবেন এবং এক বছরের জন্য আপনাদের টেক কেয়ারের ব্যবস্থা থাকবে আমার সাথে যোগাযোগ করার ঠিকানা জিরো ওয়ান সেভেন করতে পারেন অথবা সরাসরি কল করতে পারেন এখন আমরা চলে যাই পরবর্তী অংশে দ্বিতীয় যে সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সটাকেও আমরা এখন অনুবাদ করব সর্বপ্রথম আমাদেরকে পূর্বের প্রসেস অনুসারে বাক্যের ভার্বটাকে বের করতে হবে যাচ্ছে ইটস দ্য ভার্ব ইন দি সেন্টেন্স কাজ করে যাচ্ছে তার মানে এটা একটা কন্টিনিউয়াস সায়েন্স এই জন্য আমরা এখানে ব্যবহার করব ইজ ওয়াকিং তারপরে আমাদের যেই কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ভার্বকে প্রশ্ন করতে হবে কে কাজ করছে সেক্ষেত্রে অ্যান্সার চলে আসবে মন্ত্রণালয় দ্য মিনিস্ট্রি তাহলে দ্য মিনিস্ট্রি ইজ দ্য সাবজেক্ট ইন দি সেন্টেন্স এবং দ্য মিনিস্ট্রি হচ্ছে কি একটা সিঙ্গুলার ফর্মে থাকা এই জন্য কিন্তু আমরা এখানে স্কেপ ব্যবহার করেছি তাহলে আমাদের ভার্ব এবং সাবজেক্ট হয়ে গেছে তাহলে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে সামারাইজটা কি হবে এখন পূর্বের মতো আমরা বাকি যে অংশগুলো আছে সেই অংশগুলোর যেই পার্টগুলো আছে সেটা লিখে ফেলি আধুনিক ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা মানে স্বাস্থ্যসেবাটা আধুনিক এবং উন্নত তাহলে মডার্ন অ্যান্ড ইম্প্রুভড হেলথ সার্ভিস প্লিজ টেল মি এখানে ইম্প্রুভড কোন ধরনের পার্টস অফ স্পিচ জনগণের দ্বার গোড়ায় কোথায় পৌঁছে দেবে টু দ্য ডুয়ার স্টেপ অফ দ্য ফিপল টু দ্য ডুয়ার স্টেপ অফ দ্য ফিপল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে পারপাস বোঝাচ্ছে কিন্তু এখানে অন্য ধরনের আরও কিছু ওয়ার্ড থাকায় আমরা এখানে লিখতে পারি উইথ দ্য এম অফ থেকিং দ্যাট মিন্স পৌঁছে দেওয়া নিয়ে যাওয়া মন্ত্রণালয় দ্য মিনিস্ট্রি বিশেষভাবে দ্যাট মিন্স কনস্টেন্টলি বাই তিনটা ওয়ার্ডে যে কোনো একটাকে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন কাজ করে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স ইজ ওয়ার্কিং সকল ওয়ার্ডগুলোকে আলাদা লেখা হয়েছে এখন আমরা বাক্যগুলোকে সুন্দর করে সাজাবো এই বাক্যের মধ্যেও কিন্তু নতুন এক ধরনের প্যাটার্ন আপনারা লক্ষ্য করবেন সেটা কি আমরা যখন উল্টো দিক থেকে বাক্যটা অনুবাদ করতে শুরু করব সামারাইজ প্রথমে লিখার পরে উইথ দ্য এম অফ থেকিং এটা লিখলাম পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেও আচ্ছা তারপরে কিন্তু নিয়ম অনুসারে জনগণের দ্বার গড়া এটা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেন আধুনিক ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা মূলত জনগণকে মডিফাই করছে যেটা তারা পৌঁছে দেবে এভাবেও আপনি ভাব বাক্যটার অংশটা ভেবে আধুনিক উন্নত স্বাস্থ্যসেবা আগে লিখতে পারেন অথবা আর একটা ওয়ে আছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কি পৌঁছে দেবে দ্য মডার্ন অ্যান্ড ইম্প্রুভড হেলথ এটা পৌঁছে দেবে ইম্প্রুভড হেলথ সার্ভিস এটা পৌঁছে দেবে তারপরে প্রশ্ন করেন এখানে কোথায় পৌঁছে দেবে টু দ্য ডুয়ার স্টেপ অফ দ্য পিপল এবার আপনি একটু ভাবুন যখন আমরা ইংরেজি বাক্যগুলোকে লিখি কোথায় কোন একটা জিনিস পৌঁছে দেবে না কি পৌঁছে দেবে কোনটাকে আমরা আগে লিখব অবশ্যই কি পৌঁছে দেবে সেক্ষেত্রে যেটা পৌঁছে দেবে সেটাকে আগে লিখেছি আমরা তারপরে যেখানে পৌঁছে দেওয়া হবে সেটাকে পরে লিখেছি আশা করি বুঝতে পেরেছেন এভাবে বুঝে বুঝে বাক্যগুলোকে সাজাবেন তাহলে এই বাক্যের সামারাইজও হয়ে গেল এখন আমরা পরবর্তী বাক্যে চলে যাব ডেয়ার ভিউয়ার্স ইজ দ্য ডিফারেন্ট টাইপ অফ সেন্টেন্স এর কারণ হচ্ছে এ বাক্যের সাবজেক্ট এবং ভার্বের দূরত্ব অনেক বেশি এ বাক্যের সাবজেক্ট হচ্ছে গিয়ে সরকার এবং ভার্ব চালু করছে আগের কোনো বাক্যের ক্ষেত্রেই কিন্তু এত দূরত্ব আমরা লক্ষ্য করিনি চলুন আগে ভার্বটা বের করি তারপরে সাবজেক্টটা বের করে আমি একটু ব্যাখ্যাটা একটু পরে দিই সরকার সারা দেশে প্রায় পনেরো হাজারেরও অধিক কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করেছে ভার্ব চালু করেছে তাহলে হ্যাজ ওপেন হবে আমি কিন্তু প্রথম পর্বে আপনাদেরকে বলেছিলাম বন্ধুরা টেন্স বোঝার চেষ্টা করে সঠিক ভার্বকে ব্যবহার করুন চালু করেছে কাজটা সমাপ্তি হয়েছে তাহলে এখানে আমাদেরকে হ্যাভ ভার্ব ব্যবহার করতে হবে এবং ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম তারপরে ভার্বকে যদি আমি প্রশ্ন করি কে চালু করেছে তাহলে অ্যান্সার হবে দ্য গভর্নমেন্ট এটা একটা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট এই জন্য আমরা ভার্বকে হ্যাজ ব্যবহার করেছি এরপরে সারা দেশে মানে কি অল ওভার দ্য কান্ট্রি প্রায় পনেরো হাজারের অধিক মানে কি অলমোস্ট মোর দ্যান ফিফটি থাউজেন্ড এখানে একটা গ্রামার আছে অধিক বোঝালে কোনো একটা সংখ্যার অধিক বোঝালে আমরা মোয়ার দেন ব্যবহার করতে পারি প্রায় কথাটা থাকলে আমরা অলমোস্ট ব্যবহার করতে পারি এটা যেন মনে থাকে এরকমভাবে আপনারা যে কোনো একটা ফর্মেটে কিন্তু এই সকল ওয়ার্ডগুলোকে লিখতে পারবেন ফ্রেজগুলোকে লিখতে পারবেন কমিউনিটি ক্লিনিক দ্যাট মিনস কমিউনিটি ক্লিনিক বন্ধুরা আপনাদের জন্য চাচ্ছি এই ধরনের যে ফ্রেজগুলো আছে এগুলো টুকরো টুকরো করে প্রায় একশো থেকে দুশোটা ফ্রেজ এটার একটা পিডিএফ দিতে আপনাদের কি আগ্রহ আছে কিনা তাহলে বলবেন আমি টাইপ করে সুন্দর করে আপনাদের জন্য রেডি করে রাখবো অবশ্যই এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে জানাবেন এখন আমরা বাঁকুড়াকে সাজাব
আচ্ছা আপনি যখন বাংলাকে বলেন আপনারা কি কখনো এভাবে বলেন কমিউনিটি ক্লিনিক পনেরো হাজারেরও বেশি নাকি আমরা এভাবে বলি যে পনেরো হাজারেরও বেশি কমিউনিটি ক্লিনিক নিশ্চয়ই আমরা এটা এভাবেই বলি এই জন্য এখানে মূলত কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যাটা কত সেই সংখ্যাটাকে আগে লিখব সংখ্যা আগেই হয় যেমন আমার কাছে দশটা কি আছে দশটা কলম আছে এই দশ সংখ্যাটা কিন্তু আমরা কলমের আগে লিখব সেম একই রকমভাবে ভাই এখানে কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যাই কিন্তু বলা হয়েছে পনেরো হাজারের বেশি তাহলে এই যে ফ্রেসটা আছে এটাকে কিন্তু আমরা কমিউনিটি ক্লিনিকের আগে বসাবো এরপরে এই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো কোথায় হবে পুরো বাংলাদেশে তাহলে আমরা এখানে লিখব অল ওভার দ্য কান্ট্রি একটা আগে আর একটা পরে দুইটাই মডিফায়ার মাঝখানে এই কমিউনিটি ক্লিনিক সাবজেক্ট আগে করেছে মডিফায়ার তাহলে লক্ষ্য করেছেন এখানেও কিন্তু নতুন একটা জিনিস শেখা গেছে এখন আপনি যদি জাস্ট একটা প্রসেস ফলো করে সারা জীবন অনুবাদ শিখতে থাকেন রিডিং শিখতে থাকেন তাহলে তো আপনি কখনো ইংরেজি বাক্য সঠিকভাবে লিখতে পারবেন না আপনার ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং কখনো ইম্প্রুভ হবে না নিয়মিত ক্লাস করতে হবে তাহলে নতুন কিছু জানতে পারবেন নতুন কিছু শিখতে পারবেন তাহলে এই বাক্যটা আমাদের হয়ে গেছে তারপরে আমরা সর্বজেশ সেন্টেন্সটা আছে সেটাতে সেটাকে অনুবাদ করব তো বন্ধুরা আমি যখন ভিডিও বানাই চিন্তা করি যে ভিডিওটা একটু যেন সংক্ষিপ্ত হয় কারণ আপনাদের ডিউরেশন বেশি হলে কিন্তু আপনাদের ভিউ থাকে না আমি আরও অনেক কথা বলতাম যদি আপনাদের সাথে সরাসরি কথা হতো তো এখানে ইউটিউব চ্যানেল বিধায় আমাকে সংক্ষেপে কথা বলে শেষ করতে হচ্ছে কাল ক্লাসটা আশা করি সবাই রিয়ালাইজ করতে পারবেন তা না হলে কিন্তু আরও অনেক আলোচনা করা যায় সর্বশেষ সেন্টেন্সটা হচ্ছে জাতীয় ইমেল কৌশল তৈরির কাজ সমাপ্তির পথে এই বাক্যের ফার কি সমাপ্তির পথে এটা কিন্তু টু বি ভার ব্যবহারের একটা সেন্টেন্স তাহলে আমরা এখানে ইজ ব্যবহার করব সমাপ্তির পথে কোনো কাজের কথা কিন্তু বলা হয় নাই এরপরে লক্ষ্য করে দেখেন পথে বলতে আমরা বুঝাতে মানে সম্পত্তির যে পথে এই পথে সেন্সটা দেওয়ার জন্য আমরা এখানে ব্যবহার করব অন দ্য ওয়ে অন দ্য ওয়ে অন দ্য ওয়ে টু কমপ্লিট সমাপ্তির পথে তাহলে এটা একটা ফ্রেজের মতো কাজ করতেছে এই যে অন দ্য ওয়ে টু কমপ্লিট এই পুরো অংশটা এখন একটা ফ্রেজের মতো হয়ে গেল টু কমপ্লিট না দিয়ে কিন্তু আমরা এখানে কমপ্লিশনও লিখতে পারবো নো প্রবলেম তারপরে আপনি প্রশ্ন করেন কি হচ্ছে সমাপ্তির পথে সেক্ষেত্রে অ্যান্সার চলে আসে কাজ হচ্ছে সমাপ্তির পথে কাজ হচ্ছে সমাপ্তির পথে তাহলে কাজ দ্যাট মিন্স দ্য থাস্ক এটা হচ্ছে একটা থার্ড পার্সন সিঙ্গল ল্যান্ড আবার এই জন্য আমরা ইসকে ব্যবহার করেছি সাবজেক্টের সাথে ভার্বের যে কম্বিনেশন সেটা কিন্তু জানা থাকতেই হবে তা না হলে কিন্তু বাক্য ভুল হয়ে যাবে এখন লক্ষ্য করে দেখেন এই যে কাজ এই পুরো অংশটাকে মডিফাই করেছে কিন্তু তার পূর্বের পুরো অংশটা সেটাকে একটু বুঝবো আমরা প্রিপেয়ারিং বা ফর্মুলেটিং ন্যাশনাল ইমেল স্ট্র্যাটেজি এটার অর্থটা কি জাতীয় ইমেল কৌশল তৈরির জাতীয় ইমেল কৌশল তৈরির এই পুরোটার ফ্রেজ হচ্ছে মূলত এটা এখন এই ফ্রেজটা আসলে অ্যাকচুয়ালি আসলো কিভাবে সেটা একটু দেখেন এই যে দ্য থাস্কটা আছে দ্য থাস্ক এই থাস্কটাকে আপনার মডিফাই করেছে অফ প্রিপেয়ারিং বা ফর্মুলেটিং যেহেতু আমরা প্রিপেয়ারিং লিখছি এই জন্য তার আগে অফ দিতে হবে তৈরির কাজ তৈরি মানে কি এখানে র আছে তাই না প্রিপেয়ারিং র থাকার কারণে অফ ব্যবহার করেছি অফ প্রিপেয়ারিং বা ফর্মুলেটিং আমরা চাইলে এখানে অফের পরিবর্তে টুকেও ব্যবহার করতে পারবো সেক্ষেত্রে কিন্তু আর আইনজি দেওয়া যাবে না টু প্রিপেয়ার বা ফর্ম তারপরে টু কমপ্লিট তো আগেই বলেছিলাম এই হচ্ছে গিয়ে অংশটা এখন আমরা বাক্যটাকে সাজায় গোছায় সুন্দর করে লিখে ফেলব জাস্ট এই কাজটা করব তাহলে আমরা সাজায় গোছায় সুন্দর করে লিখি এক্ষেত্রে আমরা প্রথমে লিখব দ্য থাক্স সাবজেক্টটাকে লিখব তারপরে সাবজেক্টের মডিফায়ারা কারা কারা ছিল দ্য থাক্স এই যে কাজটা আছে তৈরির অফ প্রিপেয়ারিং ন্যাশনাল ইমেল স্ট্র্যাটেজি জাতীয় ইমেল তৈরির কাজ লিখে ফেললাম তারপরে ভার্বটাকে দিয়ে দিলাম এরপরে অন দ্য ওয়ে টু কমপ্লিশন ওই যে ইজের পরে যেটা ছিল আর কি অন দ্য ওয়ে অফ কমপ্লিশন এটাকে আমরা জাস্ট লিখে দিলাম তাহলে এখানেও কিন্তু বাকের প্যাটার্নটি একটু ডিফারেন্ট টাইপের ছিল তবে অফের ব্যবহার ছিল এই জন্য বন্ধুরা এইভাবে নিয়মিত প্র্যাকটিস করুন তাহলে ইনশাল্লাহ ভালো কিছু হবে তো আজকের এই চারটে সেন্টেন্সে অ্যাডভান্স কিছু পেয়েছেন কি না নতুন কিছু শিখতে পেরেছেন কি না কমেন্টে কিন্তু জানাতে ভুলবেন না আর বন্ধুরা আপনাদের সবার কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে আপনারা কেউ কারো কান কথায় কোনো কিছু শুনে কোনো কিছু বিশ্বাস করবেন না আমি আপনাদের এতটুকু কথা দিচ্ছি ইনশাল্লাহ আমি আমার সর্বোচ্চটা দিয়ে আপনাদের জন্য করার চেষ্টা করব উপরে একজন আছেন সৃষ্টিকর্তা আছেন তিনি তো দেখছেন সব কিছু আমি তার উপর বিশ্বাস রাখি আমি জানি কেউ যদি আমার ক্ষতি করতে চায়ও যদি আমি নিজে অটল থাকি আমি নিজে সৎ থাকি যদি আমি আমার জায়গায় অটল থাকি তাহলে কেউই আমার ক্ষতি করতে পারবে না এর জন্য আশা করবো আপনারা যারা আমার সাথে ছিলেন ইনশাল্লাহ ভবিষ্যৎ আমার পাশে থাকবেন ভালোবাসা নিয়ে থাকবেন এ
আমার যে এ টু জেড কোর্সটা আছে সেই কোর্সটাতে এনরোল করে নিতে পারেন সেই জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করতে হবে জিরো ওয়ান নাম্বারে অথবা আপনি চাইলে হোয়াটসঅ্যাপও করতে পারেন এছাড়াও রয়েছে আমার আইলসের উপর একটি স্পেশাল রিডিং কোর্স সেই কোর্সেও আপনি ভর্তি হতে পারেন কারো যদি আর্থিক সমস্যা থাকে অবশ্যই আমাকে কল করবেন আমি চেষ্টা করব যথাসাধ্য আপনাদের জন্য চেষ্টা করার যতটুকু করার আজকে তাহলে এখানেই বিদায় নিচ্ছি ক্লাসটি ভালো লাগলে লাইক করে একটা কমেন্ট করে দেবেন আল্লাহ হাফেজ অ্যান্ড টেক কেয়ার